，先来看一下上周视频中救治过的孔雀鱼，现在只存活下来三条，这三条鱼的状态有所恢复，至少病情没有恶化，另外有两条没有抢救过来死掉了，救活了三条鱼，说明方法还是有效的，但是我犯了一个错误，在用高锰酸钾和维 C 给孔雀鱼消毒杀菌的过程中。作为还原剂使用的维生素 C 用量太大了，以至于这个小鱼缸里维 C 残留过多。本以为不会对鱼有什么危害，后来才反应过来，它是会让水质变酸的。后知后觉已经没有什么意义了，鱼缸的水已经浑成这个样子了，时间也已经过去差不多一周了。今天准备在有鱼的情况下，用高锰酸钾给鱼缸全面消毒杀菌。这样做可能会引发严重的后果，可是不这样做，鱼缸里的致病菌始终是一个隐患。两害相较取其轻，决定还是拼一下。为了拼得彻底一些，把最近刚出生的小孔雀鱼也放到鱼缸里，数量上有七八十条这样。倒也不是没有目的的瞎折腾，养这些小鱼的水和大鱼缸里的水或多或少都有互通。如果不能一次性解决，早晚都是问题。仔细看这些小孔雀鱼，有个别真伪的，也有畸形的，还没有来得及淘汰。鱼很小，这种全面消杀对他们来说算是一次渡劫了。鱼缸里的鱼比较多，先把高锰酸钾和维生素 C 配成水溶液，这样相对来说能安全一些，以免到时手忙脚乱的。高锰酸钾同样没有准确的浓度，消毒时还是要靠肉眼观察维生素 C 放了四片配置溶液，想法都是多配一些，用不了就倒掉，这样会比不够用强。声明一下，这种有鱼的情况，全缸下药的做法并不可取。单就高锰酸钾来说，杀死鱼缸里的有害细菌的同时，也会杀死有益细菌，比如消化细菌和净水菌等等。这次实际添加到鱼缸里的高锰酸钾用量，以鱼缸中的水变成淡紫色为标准。下药的同时，鱼缸的过滤也是开启的。因为上过滤盒里也会有致病菌类存在，也需要进行消杀。下面一起来看一下下药后鱼缸里的水变化过程。
，用高锰酸钾水溶液浸泡孔雀鱼五分钟后，开始用维生素 C 还原高锰酸钾。有了上次的教训，这次尽量让维 C 的用量刚刚好，不要出现大量的残留。当然，操作上也是靠肉眼观察。当水的颜色变成透明就差不多了。中途为了加快反应速度，也可以直接扔一滴到鱼缸里大约半个小时以后，观察发现孔雀鱼整体情况还算良好，没有出现直接翻白和死亡的情况。总之，这种全缸有鱼的情况下，尽量不要进行视频中的这种操作。如果是不得已，全程也不要离人，若有问题也能及时处理。给鱼缸里的大小鱼都喂了一些鱼食，感觉不应该有什么影响。该吃吃，该喝喝，闲事别往心里搁。最后再次提醒大家，视频中所有的操作都是建立在鱼多的前提下。说直白一些，我是玩得起的，也做好了体质差的鱼有可能因此被淘汰的心理准备。相反，如果只有几条、十几条孔雀鱼，就应该更谨慎一些了。就到这里吧，下周再来看看这些孔雀鱼的情况。感谢观看，下次再见。